ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആവട്ടെ റീറ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും പുതുമ നിലനിർത്താൻ കഴിയുക ആളുകളുടെ മാറുന്ന അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ അതിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിനെ നിലനിർത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് സാധിക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആവട്ടെ റീറ്റെയിൽ ഹോൾസെയിൽ സർവീസ് ബിസിനസ്സുകൾ ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാ കാലത്തും ബിസിനസ്സിന്റെ പുതുമ നിലനിർത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്ന എന്ത് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്ത് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്ത് പുതിയ സർവീസുകളാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധാനമുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാ കാലത്തും പുതുമ നിലനിർത്താനാവുക ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന പുതുമകൾ പുതിയ സർവീസ് ആയും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീച്ചർ ആയും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാർ നിർമ്മാണ കമ്പനി നമ്മള് കാർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ പവർ വിൻഡോസ് ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല അത് കമ്പനി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താണ് വിൻഡോസ് പവർ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടാവും അങ്ങനെ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്യൂപ്മെന്റ് രൂപത്തിൽ വന്നു പിന്നെ കീലസ് എൻട്രി അതായത് കീ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് കാരണത്തിൽ കയറാൻ റിമോട്ട് ആയിട്ട് കാറ് തുറക്കാനും അടക്കാനും പറ്റുന്ന സംവിധാനം കീലസ് എൻട്രി ഫെസിലിറ്റി വന്നു അത് കുറെ കാലം ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കാറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സംഗതി പിന്നീട് ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാറുകളിലൊക്കെ ഈ ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് അതായത് കീ ഉപയോഗിക്കാതെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റി അതും ഇതേപോലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി കമ്പനികൾ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മറ്റു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഡർ വിന്നർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം മറ്റു ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് ആ ഫീച്ചർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ കാരണമാവും ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഈ പവർ വിൻഡോ പവർ വിൻഡോസ് വേറെ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അതൊരു ഓർഡർ വിന്നർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഓർഡർ വിന്നർ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലം പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ സമാനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അതോടുകൂടിയിട്ട് അത് ഓർഡർ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് അത് നഷ്ടപ്പെടും അത് പിന്നീട് ഓർഡർ ക്വാളിഫയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോ പുതിയ ഒരു ഓർഡർ വിന്നർ ഫീച്ചർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അത് എപ്പോഴും ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സർവീസിലും ഈ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഓർഡർ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന അഥവാ പുതിയ ഒരു ഫീച്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും പുതിയ ഒരു സൗകര്യം കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള പുതിയൊരു സൗകര്യം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലം അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓർഡർ വിന്നർ ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് അതിനിടയിൽ പുതിയ ഓർഡർ ക്വാളിഫയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ വിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഈ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഡർ വിന്നർ ഓർഡർ ക്വാളിഫയർ ആകുന്നതിനിടയ്ക്ക് പുതിയ ഓർഡർ വിന്നർ റെഡി ആവുകയും അത് ഓർഡർ ക്വാളിഫയർ ആകുന്ന മറ്റെല്ലാ കമ്പനികളും വന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചർ ആയി മാറുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ പുതിയ ഒരു ഫീച്ചർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് കുറച്ച് കാലം ഓർഡർ വിന്നർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ് പുതുമ നിലനിർത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോ അത്തരത്തിൽ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ താല്പര്യം എല്ലാ കാലത്തും നിലനിർത്താനും കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആയി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെ